К нам присоединяется политический аналитик, главный редактор портала «Автоимпая» Ольга Курносова. Ольга, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, скажите, пожалуйста, почему о новых плюшках или новых пряниках для вагнеровцев заговорили в России и российские власти? Ну, потому что, собственно, больше заключенные не хотят ехать в состав ЧВК Вагнера. Всем известно уже, почти, что почти никто не возвращается. Почти все остаются в украинских полях, степях и городах. Поэтому, конечно же, стали думать они, что может лучше досидеть от звонка до звонка, чем, собственно, окончить свою жизнь на украинской земле. Поэтому, поэтому да, вот как-то сложно все. А, Ольга, скажите, пожалуйста, попадают ли в информационное пространство Российской Федерации, может быть, на уровне интернета, телеграм-каналов, вот эти кадры, которые сами вагнеровцы снимают среди погибших, убитых своих сослуживцев, не обращаются к руководству или подобное видение не доходит до российского читателя? Ну, в телеграм-каналах есть все, поэтому, собственно, телеграм сегодня, ну, вместе с ютубом, единственное такое свободное пространство, где можно получать всю информацию. Естественно, по телевизору ты это не увидишь, но подписавшись на достаточное количество телеграм-каналов, проблемы с получением информации сегодня в Российской Федерации нет. Поэтому те люди, которые делают вид, что ничего особенного не происходит, они просто специально закрывают глаза и не хотят эту информацию получать, потому что им это неудобно. Так что да, все есть, все можно увидеть, все можно услышать, на все можно посмотреть и от всего можно ужаснуться. Ранее поступила информация, согласно которой Пригожин, владелец ЧВК, в частности ЧВК «Вагнер», теряет свои собственные позиции. Как будто бы надоел Путину или же насолил кому-то из ближайшего окружения Путина. И тут информация, согласно которой Путин обещает социальную поддержку наемников частных военных компаний. Информация противоречит друг другу, но что это может означать? Что действительно вновь вернул свои позиции Пригожин? Или же а, просто... это нечто иное? Это вполне себе в духе Путина, да, он очень любит вот этот как бы балансировать интересы, это его любимое занятие, то есть сегодня он кого-то приблизил, завтра он его чуть-чуть отодвинул, сделал вид, что играет на другую сторону, потом играет против той стороны, потому что если мы посмотрим внимательно на то, что происходит вокруг Министерства обороны, мы увидим, что Министерство обороны и личность Сергея Шойгу вовсе не в шоколаде, потому что, например, его старая вотчина, это министерство по чрезвычайным ситуациям, которое он сам создавал. Центр СПАС, который, собственно, абсолютно с нуля был им создан. Сейчас практически под, на, на грани исчезновения, потому что новый министр собирается поставить спасение людей на коммерческие рельсы. Понятное дело, что ничего из этого не выйдет. Так что э, позиции Шойгу совсем не такие хорошие, как ему могло показаться некоторое время назад. Ну и, наверное, вот эта социальная поддержка э, тех, кого отправляют воевать, в частности, наемников из ЧВК «Вагнер», это есть и анонс того, что мобилизация будет продолжаться, чтобы призывники не боялись идти? Ну, на самом деле, понятное дело, что тот человек, который знает всю информацию, Воевать не пойдет ни при каких обстоятельствах. Отсюда так много людей даже уезжает из страны. Или уходят, переходят на другую работу, если на работе их пытаются отправить в армию. Меняют место жительства только для того, чтобы скрыться от мобилизации. Но, естественно, мобилизация продолжается, пока не в тех объемах, в которых она была в прошлом году. Но просто Путин и боится, чтобы она шла в таких объемах, потому что... И после той волны мобилизации его рейтинг обрушился. Что произойдет после этой, совершенно непонятно. Поэтому они продолжают такую скрытую мобилизацию. Но, конечно, она идет, потому что потери продолжаются. И кем-то восполнять это нужно, по крайней мере, до тех пор, пока не начнется очередной весенний призыв. Когда звучит информация из уст официальных представителей российских властей о предоставлении социальной поддержки, защиты представителям частных военных компаний, Означает ли это, что частные военные компании получают некий официальный юридический статус? Нет, конечно, это ничего не означает. Более того, когда они говорят о социальной поддержке кого бы то ни было, бывших военнослужащих или представителей частных военных компаний, иногда и это ничего не означает, потому что слова какие-то говорятся, 
А потом за этой социальной поддержкой, как в свое время говорил Путин, вы будете ходить глотать и замучитесь. Да? Поэтому это все не так просто получить. Одно дело декларация, а совсем другое дело реальные поступки властей. Так что российские власти, особенно в сегодняшней ситуации, когда бюджет трещит по швам и по большому счету уже развалился, потому что расходная часть бюджета значительно превышает часть доходную, поэтому абсолютно непонятно, из каких средств они эти социальные выплаты будут делать. Тогда получается интересная ситуация, при которой Путин заявляет о социальной поддержке тех, кто, по сути, незаконно с оружием в руках организовывается под эгидой неких частных военных компаний. Так получается? Ну, дело в том, что незаконно с оружием в руках у нас все находятся, на мой взгляд, на территории Украины, потому что все то, что говорил Путин, про какую-то защиту чего-то там не соответствует действительности ни, ни с какой стороны. Это, это вообще бесспорно, естественно. Нет, я говорю конкретно о формированиях ЧВК, частных военных компаний, которые да, в да, России да. существуют, являются абсолютно незаконными. При этом тут представитель власти, светоч нации, заявляет о том, что будет поддерживать социально этих людей. Их. Но это же очень удобно, понимаете? Когда люди сови... существуют незаконно, они становятся совершенно зависимыми. Да, то есть их можно в любой момент против них, хоть это и бывшие заключенные фактически, да, но против них можно новое уголовное дело возбудить в любой момент, потому что наемничество является уголовным преступлением по российскому законодательству. И люди, которые находятся, собственно, ходят под статьей, наиболее удобны для того, чтобы с ними делать все, что угодно. Хоть бросать, погибать с голыми, ничем их не подкрепляя, хоть ставить к стенке расстреливать и бить по голове кувалдой. Ну, просто потому, что они не находятся в правовом поле даже российского. А, Ольга, еще вопрос. Я понимаю, что, может быть, не совсем к вам. Это нужно, наверное, обращаться к тем, кто занимается именно э, Русью сидящей. Но, может быть, есть уже какая-то информация в прессе, и вам она попадалась. Я пару дней назад видела новость о том, что э, журналисты нашли, раскопали два имени э, завербованных э, зэков, которых помиловали. Есть ли какая-то, может быть, большая информация об этом? И действительно ли эти обещания помилования, они становятся достоянием общественности и вот таким образом тоже как агитация выступают для этих ЧВК? Ну, дело в том, что, в принципе, они же сделали хитро, да? То есть они засекретили все указы о помиловании. Поэтому реально раскопать фамилии очень сложно, потому что их указы об амнистии, они с грехом секретно. Поэтому, собственно, удивительно, что кого-то умудрились раскопать. Может быть, это было в самом начале, когда они еще не додумались секретить эти указы. Поэтому я не думаю, что удастся что-то еще сделать достоянием гласности. Так что Кремль страхуется. Что изменилось за последнее время в связи с приближением, ну, такой отвратительной, ужасной даты, 24 февраля, время начала полномасштабного вторжения? Ну, конечно, совершеннейшее, я не знаю, ура, патриоты просто сорвались с цепи. Они всегда там мало вменяемы, да? Сейчас просто какая-то очередная вот каналия, как будто, знаете, полнолуние наступило, и вот все, так сказать, твари повылезали из ада и кричат на все голоса. Вот примерно такое впечатление производит ура, патриот. Потому что они начинают всех запугивать, что вот сейчас, сейчас Путин ведет военное положение и наконец-то жахнет по Зеленскому ядерной бомбой. Вот-вот-вот, ждите-ждите. Понятное дело, что это вот только вопли тех, кто вылезает из разных мест, не более того, потому что признать и объявить военное положение и назвать войну войной Путин не может в принципе. Это будет означать что все то, что он врал весь этот год про те цели специальной военной операции, которые выполняются, и все идет по плану, а так надо будет признаться, что все идет не по плану. Поэтому я не верю ни в военное положение, ни в какую-нибудь еще более полную мобилизацию, и про применение ядерного оружия. Это лишь вопли ура патриотов для того, чтобы сбить с толку нас всех, и в первую очередь украинцев, и эм, поселить панику там, в Украине, потому что, конечно, людям тяжело целый год на масштабной войны. Нет слов просто, как можно 
очень тяжело это переживать. Ну, это правда. И ПСО из России действительно иногда давит на психику, но мы понимаем, что нужно отделять зерна от плевел. И, к счастью, у нас есть вы. Мы, сможем, мы можем с вами общаться, можем проверять информацию. Спасибо вам за то, что вы с нами, с телеканалом Freedom. Спасибо большое. Спасибо. Ольга Курносова, политический Спасибо. аналитик, главный редактор портала «Автоимпайя». Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы боретесь. Я жива, желаю вам скорейшей победы, потому что ваша победа – это победа светлых сил над силами тьмы. Ура. Спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо.